செவ்வாய் கிரகத்தில் மனிதர்கள் குடியேறத்துக்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டு வந்துட்ருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்குள்ள ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் எலான் மஸ்க் சொல்லியிருக்காரு நாங்கள் எப்படியாவது ஒரு மனிதரை அந்த கிரகத்தில் தர இறக்கி காட்டுவோம் அப்படின்ற மாதிரியான செய்திகள் வந்த வண்ணம் இருக்கு நாசாவும் மூன் டு மார்ஸ் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராமையும் எடுத்திருக்காங்க நிலவில் இறங்கி அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து மார்ஸுக்கு போவோம் அப்படின்ற மாதிரியானது மார்ஸ்ல காலனைசேஷன் மிஷன்ஸ் வைக்கிறதுக்கு எல்லா முனைப்புகளும் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுக்கேற்ற மாதிரி திரைப்படங்கள்லையும் மார்ஷியன் அப்படிங்கிற ஒரு திரைப்படத்துல செவ்வாய் கிரக மணல்ல உருளைக்கிழங்கை பயிரிட்டு அதையும் உண்டு ஒரு வருட காலம் வாழ்வதாக காமிச்சிருப்பாங்க இதெல்லாம் உண்மையிலே உண்மைதான் காலனைசேஷன் மிஷனுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி ஒரு விஷயம் அப்படின்னாக்கா அது அந்த இடத்துல தாவரங்களை வளர்ப்பது உண்மையிலேயே செவ்வாய் கிரகத்தின் மணல் தாவரங்களை வளர்க்க ஏதுவாக இருக்குமா அப்படின்னு இப்ப பார்க்க போறோம் நம்ம பூமியில நம்ம தாவரங்களை வளர்த்திருக்கோம் இதுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சில கனிமங்களையும் வளங்களையும் நம்ம வந்து கணக்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது ஒரு தாவர வளர்ச்சிக்கு எசென்சியலா தேவைப்படக்கூடிய மேக்ரோ நியூட்ரிஷன்ஸ் மற்றும் மைக்ரோ நியூட்ரிஷன் சொல்லிட்டு இப்ப நீங்க இந்த படத்தை பாக்குற இந்த அனைத்து மூலக்கூறுகளும் அதாவது நியூட்ரிஷன்களாக கருதப்படுகின்றன ஆக்சிஜன் கார்பன் ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் பொட்டாசியம் பாஸ்பரஸ் கால்சியம் மேங்கனீஸ் அண்ட் சல்பர் அதே மாதிரி அயன் மேங்கனீஸ் ஜிங்க் காப்பர் போரான் குளோரின் இது இது போன்ற எல்லாமே பூமியில ரொம்ப எசென்சியல் எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா தாவர வளர்ச்சிக்கு நீங்க கண்டுபிடிச்ச எல்லாமே மார்ஷியன் மணல்லையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆமாங்க நம்ம ஒரிஜினலாக மார்ஸ்ல இருந்து எந்த மணல் சாம்பிள்களையும் நம்ம எடுத்துட்டு வரல அதாவது சாயில் சாம்பிள்ஸ் ஆனா மனிதர்கள் உருவாக்கிய அறிவியல் உபகரணங்களை அங்க நம்ம பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம் உதாரணத்துக்கு கியூரியாசிட்டி ரோவர் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரோவர் அண்ட் ஸ்பிரிட் ரோவர் இப்போதைக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்சைட் லேண்டர் மற்றும் மார்ஸ் லெபாரட்டரி இந்த மாதிரி பல விதமான மனிதர்கள் உருவாக்கிய அறிவியல் உபகரணங்கள் அங்க இருக்கு இந்த உபகரணங்கள் தந்த தகவலின் அடிப்படையில நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் பூமி கிரகத்துல எப்படி செழுமையான சோலைவன பகுதிகள் மற்றும் வறட்சியான பாலைவன பகுதிகள் அப்படின்னு இரண்டு வகையாக பகுதிகளை பிரிக்கிறோமோ அதே மாதிரி செவ்வாய் கிரகத்திலையும் டோப்போகிராபி அனலைஸ் பண்ணி தாவர வளர்ச்சிக்கு உகந்த நிலப்பகுதி மற்றும் தாவர வளர்ச்சிக்கு ஓப்பு அல்லாத நிலப்பகுதி அப்படின்னு ரெண்டு வகையா பிரிக்கிறாங்க இது ஆராய்ச்சி பண்ணி நம்ம தாவர வளர்ச்சிக்கு ஓப்பாக இருக்கக்கூடிய நிலப்பகுதியில நம்மளுடைய காலனைசேஷன் மிஷன்ஸ் அமைக்கும் போது நம்மளுக்கு அது ரொம்ப ஏதுவானதாக இருக்கும் இதற்காக இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மார்ஸ் ஈக்வலண்ட் சாயில் என்று சொல்லக்கூடிய லெபாரட்டரி கிரேட் சாயில அறிவியலாளர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது செவ்வாய் கிரக மணல் மாதிரி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு மணல பூமியிலேயே அறிவியலாளர்கள் கண்டுபிடிச்சாங்க இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு இதுக்கு பேரு இமிடேஷன் மார்ஸ் சாயில் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த மணல்ல தக்காளி ராடிஷ் ஸ்பினேஷ் பட்டாணி போன்ற பன்னெண்டு விதமான தாவரங்களையும் வளர்த்து பார்த்திருக்காங்க அதே மாதிரி செவ்வாய் கிரகத்துல எந்த மாதிரியான அட்மாஸ்பியர் இருக்குமோ செவ்வாய் கிரகத்துல எந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை நிலவுமோ அதே மாதிரியான சூழ்நிலைய சிமுலேஷன் பண்ணி இந்த தாவரங்களையும் வளர்க்க வச்சிருக்காங்க அண்ட் உண்மையிலேயே அந்த தாவரங்களும் வளர்ந்து அதுக்கேத்த ரிசல்ட்டும் வந்திருக்கு அவங்க போட்ட பன்னிரண்டு தாவரங்களில ஸ்பினிச் அப்படிங்கிற ஒரு தாவரம் மட்டும்தான் வளராம இருந்துச்சு மற்ற எல்லா தாவரங்களும் வளர்ந்துச்சு இதைத்தான் இப்ப நீங்க படத்துல பாக்குறீங்க ஆனா இந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு இந்த ஆராய்ச்சியை பண்ணும் போது ஒரு சில கோக்கு மாத்து வேலைகளை பண்ணிருக்காங்க அதாவது அந்த மார்ஸ் ஈக்குவலண்ட் சாயில்னு அவங்க உருவாக்கினாங்கல்ல அந்த மணல்ல ஒரு விதமான ஃபெர்டிலைசர் சொல்லக்கூடிய உரத்தை கலந்துருக்காங்க இந்த உரம் ரொம்ப பெரிய உரம் கிடையாது சாதாரணமாக அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள்ல லான் வளர்ப்பாங்க அதாவது புல் அந்த லான்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ரா வளரக்கூடிய புல்லுகளை கட் பண்ணி எடுப்பாங்க இதுக்கு பேர் கட் ஆஃப் கிராஸ் சொல்லுவாங்க இந்த கட் ஆஃப் கிராஸ் மட்டும் தான் இவங்க அதுக்கு உரமாக பயன்படுத்தி இருக்காங்க பட் இதுவே கொஞ்சம் அதிகமான உரம் தான் அது மட்டும் இல்லாம இந்த உரம் பயன்படுத்தியதற்கு முக்கியமாக காரணம் அவங்க சொன்னது மார்சின் சாயில் அதாவது இந்த இமிடேஷன் சாயில் சொல்லக்கூடிய இவங்க கண்டுபிடிச்சாங்கல்ல ஒரு செயற்கையான ஒரு மணல் இந்த மணல்ல தண்ணீர் முழுமையாக போகணும் அதாவது உள்ள வரைக்கும் போகணும் அப்படின்றதுக்காக மட்டுமே இந்த ஒரு விதமான உரத்தை பயன்படுத்தியதாக சொல்றாங்க பட் நம்ம கிரகத்துல இருக்கக்கூடிய தாவரங்களுக்கு ஒரு பண்பு இருக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா அந்த விதை எந்த நிலத்துல விதைக்கப்படுதோ அந்த நிலத்துல இருக்கக்கூடிய சத்து பொருளை அது விளைச்சல்ல காட்டும் அதாவது இப்போ நிலப்பகுதியில அயன் சத்து இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த மரத்தில் நிலையக்கூடிய காய்கறிகளிலும் அயன் சத்து பொருளில் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம மார்ஷியன் சாயில் அதா
ஆபத்தான ஒரு தனிமத்தை கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கும் இது ஹெவி மெட்டல் சேர்ந்தது இதோடைய பேரு கால்சியம் பெர்குளோரைடு இது டாக்ஸிக் ஆன ஒரு ஹெவி மெட்டல் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா ஒரு சின்ன ஒரு நல்ல விஷயம் கேட்டீங்கன்னாக்கா இந்த மார்ஷியன் மணல்ல விளையிற காய் காய்கறிகளை நீங்க ஒரு முறை சாப்பிட்டு இந்த கால்சியம் பெர்குளோரைடுனால எந்த வித பாதிப்பும் இருக்காது ஆனால் நீங்க அதிகப்படியாக இதை கன்சியூம் பண்ணும் போதுதான் உங்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்புகள் ஏற்படும் இப்போ அந்த திரைப்படத்தை பத்தி பாக்கலாம் மார்ஷியன் அப்படிங்கிற திரைப்படத்துல மனிதனுடைய மலத்தை பெர்டிலைசர் மாதிரி பயன்படுத்தி அந்த நிலப்பகுதியில அதாவது அந்த மார்ஷியன் மணல யூஸ் பண்ணி மேக் டெமோன் அப்படிங்கிற அந்த ஆக்டர் உருளைக்கிழங்களை தயாரிக்கிறதா காமிச்சிருப்பாங்க உண்மையிலேயே மனித மலத்தை பயன்படுத்தி ஃபர்டிலைசர் தயாரிக்க முடியுமானாக்கா முடியும் ஆனா அது ரொம்பவும் ஆபத்தானது ஏன்னாக்கா அந்த மனித மலத்துல நோய் கிருமிகள் கண்டிப்பா இருக்கும் இதை நீங்க வச்சு உருவாக்குனீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா தாவரங்களிலும் நோய் கிருமிகள் இருக்கத்தான் செய்யும் ஆனா இந்த பேத்தஜன் சொல்லக்கூடிய நோய் கிருமிகளை மனித மலத்துல இருந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த மாதிரியான மனித மலத்தை நம்ம ஃபர்டிலைசராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் எப்பயுமே தாவர வளர்ச்சிக்கு மனித மலத்தை பயன்படுத்துறது தவிர்க்கணும் விளைச்சல் முடிஞ்ச பிறகு அந்த தாவரங்களின் மீத பகுதிகள் இருக்கும் அந்த மீத பகுதிகளை அந்த மணல்லையே உரமாக போற்றுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு முறையை பயன்படுத்தி நம்ம செவ்வாய் கிரகத்துல தாவரங்களை வளர்க்கலாம் தாவர வளர்ப்பு அப்படிங்கறது மனிதனுக்கு எவ்வளவு முக்கியமானது அப்படிங்கறது இதுல இருந்து தெரியுது நான் முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன் நானு மார்ஸ்ல காலனைசேஷன் மிஷன் அமைக்கிறது ரொம்பவும் பெரிய சயின்டிபிக் டாஸ்க் இதற்காக பெரிய பெரிய அமைப்புகள் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு போராடிட்டு இருக்காங்க ஆனா இதோடைய எண்டிங் எதுல வந்து நிக்குது அப்படின்றத நீங்களே பாத்துருக்கலாம் இது எல்லாமே தாவரங்களுக்கும் நமக்கும் உள்ள பிணைப்பை தான் காட்டுது பட் எனிவே நம்ம செஞ்சு பார்த்தது ஒரு இமிடேஷன் சாயில் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு செயற்கையான மணல் மாதிரி மணல தான் நம்ம பயன்படுத்திருக்கோம் உண்மையிலேயே நம்ம செவ்வாய் கிரகத்துல செடி வளர்த்து பார்க்கணும்னு சொன்னாக்கா நம்ம அந்த கிரகத்துக்கு போய் தான் செடி வளர்த்து பார்க்கணும் இப்பதான் அப்புறமேட்டு தான் நம்மளால முடிவு பண்ண முடியும் செவ்வாய் கிரகத்துல மனிதர்களால வாழ முடியுமா முடியாதான்னு சொல்லிட்டு செவ்வாய் கிரகத்துல மனிதர்கள் என்னதான் காலனைசேஷன் மிஷன் அப்படிங்கிற எக்ஸ்ட்ரீமான சயின்டிபிக் மிஷன்ஸ ரெடி பண்ணாலும் அதுக்கு உறுதுணையா நம்ம இருக்க போறது தாவரங்கள் மட்டும்தான் இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா கருத்துக்களை தயவு செய்து கீழே கமெண்ட்ல போடுங்க இத பத்தின உங்களுடைய நாலேஜையும் உங்களுடைய கருத்துக்களையும் நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புறேன் வேறு ஏதாவது ஒரு விண்வெளி சம்பந்தப்பட்ட வீடியோல நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் அப்துல் ஃப்ரம் ஸ்பேஸ் நியூஸ் தமிழ் நன்றி